大家好，欢迎收看我们的新闻节目。在今天的视频中，我们将揭开娱乐圈一些令人好奇的故事。首先，王一博喜获帽子哥，他带出了品味与潮流，而街舞笑梗的余温似乎停不下来。此外，肖战的优秀终于被大家看到。娱乐圈上掀起了一阵恍然大悟的风潮，让我们一起来看看这些令人兴奋的新闻，一窥娱乐圈的独特魅力。王一博喜获帽子哥，带出品味与潮流，街舞笑梗的余温停不下来。这就是街舞六总决赛落下帷幕，余温持续更新，不少的细节被网友各种发现，引发了不少的笑料。果然找乐子还的看有才的网友。作为街舞的热度地带，王一博可谓是街舞的大 IP， 一出现直接秒掉一众，让其他人黯然失色。整个总决赛现场被王一博的绿海给包场，让某位队长直接破防，面子里子都没了，连自家灯牌都看不到，全程冷场，更是早早退场。听起来有点好笑，可是这是没办法的事。谁让你遇上王一博，干嘛要跟王一博比呢？如今的娱乐圈顶端级的流量，更别说街舞是王一博的统治区，你这不是以卵击石的节奏吗？好了，这种听起来搞笑的事，我们还是不过多评价。毕竟王一博回归街舞，带来的热度有目共睹。更是带飞的节奏，街舞的声量瞬间飙升十几倍，成功拿下热度榜首的位置，全程围绕王一博的话题超过了十几个，大秀舞台更是阅览量破亿，平台资本粉圈笑得合不拢嘴，王一博更是赢麻的节奏。不过这次王一博真正出圈的，除了舞台秀的 hip hop 味纯正且热烈，再就是他的穿搭。显然是大家关注的焦点，因为王一博大开大合的 hip hop 腹肌显露无遗，扛着八倍镜的粉丝们大饱眼福，更是连底裤都给扒拉出来，更是卖爆的节奏，顺道还把王一博的腹肌还有多少块人鱼线都要放大给你分析一遍，这群摩托姐姐们，妈皮一脱谁都不认，化身女友粉后。更是浪到飞起，佩服王一博的摩托大军。哎呀，王一博不值钱了，都被看光了，没有关系，小肥腰不嫌弃，坐等你不值钱了，我来做收鱼力，直接打包回家。钱有裤盖变奶盖，你们身份在妈粉跟女友粉之间穿梭，后有英俊紧随其后。如今又因为王一博多次场合都戴帽子后，喜获帽子哥。这次街舞总决赛，王一博的三款帽子可谓是带出新花样，帅出新高度。特别是 p a l a c e 底裤加帽子，这次亮相王一博的嘻哈舞台秀，更是被粉圈抢购一空的节奏。再就是小鳄鱼家的棒球帽子搭配香奈儿。很符合王一博的格调，还有橘色卫衣，都成为时尚潮流单品。不过，唯有王一博的裤子总会被网友礼貌性的拉黑，丑裤子在王一博身上总会出现，松松垮垮，总有种想给他提裤子的想法，生怕掉下来。不过各位放心，人家王一博的腰带就是鞋带。这是一种街舞和滑板文化的结合，可见王一博对于热爱就会做到深耕。我是小肥妖，吹捧王一博从不来虚的帽子哥，人鱼线、腹肌、底裤、粉圈的快乐有你想不到的乐趣。题外话，王一博这支舞蹈是纯正的嘻哈风，也是他的强项，从地板舞到嘻哈、锁舞等。王一博各种舞种都轻松驾驭，给了我们不一样的舞台。他是流量还有实力，人上镜还谦逊，别说粉丝多年性高，主要是人值得。在他身上有我们的投影。
活成了大家都羡慕的样子。在这旧世界武艺出场的时候，王一博邪魅的一笑，让人一度好奇，他这是对着谁笑？这难不倒网友。他们很快发现，原来台下坐着街舞一波王炸的队员杨凯等人。难怪会笑得这么开心，是不是意外惊喜？因为王一博拍戏，为了角色保护，发型才会戴帽子，各种不同款式的帽子。王一博戴出的是时尚，更是一种潮流，才会喜提帽子哥。粉丝对于他的喜欢，向来就是全力以赴的夸不停，口吐莲花，妙语连珠。肖战的优秀终于被看到。娱乐圈的恍然大悟，真的很没必要。内娱不干别的事了吗？肖战就这么好看吗？就盯着他一个人了。一会儿拍到肖战出门吃饭，差点上错车，迷迷糊糊，看起来很好骗回家的样子。肖战又被拍到干饭的好笑程度百分之百，数不清这是第多少次了。只要拍到肖战，就是吃饭。咱就说有这个时间，干点啥不好，非得盯着肖战。其实网友也明白，不拍肖战拍谁？谁让肖战热度那么高？随便一官宣，两秒内破万；随便一抽奖，得奖率百分之五十四点四。即便品牌后悔了，耍赖重新抽奖，肖战粉丝依然是占比最高的。没办法。网友就好这一口，可不得拼了命的拍，拼了命的蹭嘛。比如这个热搜网转肖战、杨子一起吃饭，肖战又被造谣的的好笑程度百分之一千万。难道网友们看起来很好骗？移花接木这招用的挺好，但是吧，时间地点都不一样，有点可惜。年年岁岁朝相似。岁岁年年人不同，挂件不知何处去。肖战依旧笑春风，看惯了花谢花开，肖战依旧不动如山。六年了，肖战不累，网友都看累了。遇到这种捆绑的，左右为难，控评更为难。赢了也被人捆绑上了，输了更是要全方位被炒。于是。捆绑成了最容易搭上肖战的套路，毕竟捆绑输了也不亏，网友也觉得正常。赢了的话更能吹牛了。铁打的顶流，流水的次顶，人来人往的，走得长远才是本事。事实证明，靠自己不走歪门邪道，才会有独一无二的不可替代性。非他不可，没他不行。尊重是靠作品赢得的，不是靠嘴皮子。CCTV 举办的电视剧盛典，只有肖战这一个大流量，还是单人里最后一个出场的。肖战一年用两部央视黄金档一番剧，打破了众多洗脑包和偏见，和一群老戏骨一起参加总官方举办的盛典，他的业务、成绩、咖位。星光备受官方平台和受众认可，肖战赢得漂亮，有些人就演气了。随之而来的黑热搜更是好笑。肖战卖坤，这是要闹哪样啊？肖战这样算丑，那什么样的算好看？你举个例子给大家看看。尬黑好没意思，评论区不翻车都对不起你，或者。黑热搜是故意来找茬的，行吧，谁都有发言的权利。有些人的品味咱也不懂，你说啥就是啥吧。这样的造型，还有人黑他的颜值和身材，不得不说太低端了。别人有眼睛啊，观众自己不会看啊，你贬低他就能让他更低吗？错了。他是今天唯一一个出席这个晚会的大流量，他用真诚的表演、优秀的作品，证明了自己是个好演员。他站在舞台上时，所有人会看得清清楚楚，他是多么出众，多么挺拔。
，还妄想黑人家颜值，真的是 low 玩意儿！一说肖战就收不住，夸点他什么好呢？就是你说不出他哪长的不好，把自己放到新人的位置去学习，向优秀的前辈们看齐。小新觉得肖战不是顶流，是清流。他的每一部作品都是用自己的实力积攒起来的，你认可吗？肖战的优秀终于被看到，这是娱乐圈中的一件令人振奋的事情。长期以来，肖战一直在努力拼搏，用他的才华和付出为观众带来精彩的表演。然而，这种优秀却往往在娱乐圈的喧嚣中黯然失色，被忽视或被误解。娱乐圈的恍然大悟似乎有点过于迟钝，使人感到有些不解。肖战的才华和努力一直都在那里，但为何需要等到此时才被看到呢？这让人反思娱乐圈的价值观和评判标准是否过于功利和片面。优秀的艺人应该在他们付出的时候得到应有的认可。而不是等到某个时刻才被突然发现。此次的恍然大悟似乎带有一些虚伪的成分，让人难免怀疑其中是否有某种商业利益的考量。娱乐圈是一个充满利益博弈和舆论风向变化的地方。肖战的优秀是否真的是因为他的才华而被看到，还是因为某些外部因素的影响？这值得深入思考。然而，无论是出于什么原因，肖战的优秀得到认可都是一件好事。希望这并不是一时的热度，而是娱乐圈更加公正和客观的评价体系的开始，让优秀的艺人能够在竞争激烈的娱乐圈中脱颖而出，是对整个行业发展的积极促进。希望未来能够看到更多的优秀艺人在不被冷落的情况下展现自己的才华，让娱乐圈更加多元和富有活力。